हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड वॉर के बारे में रिसेंटली यूएसए ने इंडिया पर कुछ टैरिफ लगा दिए अब इंडिया ने इसके रिस्पांस में यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिए हैं यहाँ पे जानेंगे जो इंडिया ने कदम उठाया है उससे किस तरीके से इंडिया को फ़ायदा होगा डब्ल्यू में क्या दोनों देश कार्रवाई कर रहे हैं और यू किस तरीके से इस ट्रेड वॉर को देख रहा है मुझे याद है आज से कई महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसका सिंपल टाइटल था ट्रेड वॉर उस वक्त कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि नई ट्रेड वॉर हो नहीं सकती ये बस हमको डराने के लिए है और वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी स्मार्ट लीडर है कभी भी वो दुनिया को ट्रेड वॉर की तरफ नहीं धकेलेंगे फिर उसके बाद चाइना और यू के बीच में ट्रेड वॉर हुई और आज के टाइम में इंडिया और यूएसए के बीच में भी ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है हम देख रहे हैं यहाँ पे और इस सब की वजह से एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी खड़ा होता है क्या इंडिया और यूएसए के जो ओवरऑल रिलेशंस हैं उस पर भी क्या इस ट्रेड वॉर का असर पड़ेगा और क्या आने वाले एक दशक में इंडिया को अपनी फॉरन पॉलिसी फिर से चेंज करनी पड़ेगी अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज लेट स्टार्ट और स्टडी एक्यू के साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे इन सब एग्जाम की तैयारी हो सकती है एस एस सी ऑप्शनल और रेलवे कोर्सेज वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे स्टडी एक्यू डॉट कॉम पर और अभी यहाँ पर अप टू फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट भी चल रहा है जो आप अवेल कर सकते हैं तीस जून दो हज़ार अठारह तक देखो ट्रेड वॉर दुनिया भर में फैल रही है फाइनली इंडिया और यू एस ए के बीच में भी ये ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया एक बहुत ही अहम निर्णय जिसमें ट्वेंटी नाइन आइटम्स जो यू एस कंपनीज इंडिया को एक्सपोर्ट करती हैं इस पर टैरिफ लगा दिया बहुत ही सरल एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ मान लो यू एस ए थे एक कंपनी है हार्ली डेविडसन वो बाइक बेचती है इंडिया में बहुत ही एक मतलब सिंपल एग्जाम्पल के लिए के रूप में समझा रहा हूँ मान लो वो बाइक है सौ रुपये की ठीक है तो अभी ये टैरिफ यहाँ पे लगा दिए गए हैं तो इससे ये बाइक एक सौ दस रुपये की इंडिया में बिकेगी ये जो एडिशनल दस रुपये हैं ये जाएंगे भारत सरकार के पास अब यहाँ पर यू एस ए की जो कंपनी है उसको नुकसान कैसे होगा मार्केट में चाइनीज़ बाइक होगी जापनीज बाइक होंगी और भी कंपनीज की बाइक होंगी वो सौ सौ रुपये की बिक्री होगी और यू एस ए की एक सौ दस की यहाँ पर बिक्री होगी तो मतलब कि यू एस ए की जो बाइक्स हैं यहाँ पे कम बिकेगी तो ये यहाँ पे काम कर दिया इंडिया ने अब सीधी सी बात है इससे यू एस कंपनीज को नुकसान होगा इंडिया ऐसा क्यों करेगा देखो इंडिया ने ये रिटेलिएशन में किया है रिटेलिएशन मतलब जब आप जवाबी कार्रवाई करते हो सबसे पहले यू एस ए ने दुनिया भर की कंट्रीज़ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट और टेन परसेंट टैरिफ लगा दिए स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर क्या है क्या दुनिया भर से यू एस ए में बहुत सारा स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ है चाइना यूरोपियन यूनियन इंडिया ये कमाती है यू एस मार्केट से तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली पच्चीस परसेंट और दस परसेंट टैरिफ लगा दिया मतलब कि अब बाहर का जो स्टील है और बाहर का जो एल्यूमिनियम है वो यू एस मार्केट में महंगा बिकेगा इससे जो यू एस की जो कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर उनको हिम्मत मिलेगी वो भी कंपेटिटिव रेट पर यहाँ पे अपना एल्यूमिनियम और स्टील बेच सकते हैं अब इस सब की वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा था यहाँ पे आप देखो ये जो टैरिफ लगाए गए हैं सबसे पहले से चाइना को नुकसान हुआ यूरोपियन यूनियन को नुकसान हुआ जापान को काफ़ी नुकसान हुआ फाइनली जब इंडिया को भी नुकसान होने लगा तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने यहाँ पर कहा कि ठीक है हम भी आपकी आइटम पर ऐसे ही टैरिफ ये जो पच्चीस दस है ऐसे ही टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे अब देखो आप में से कुछ लोग जो काफ़ी अवेयर हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने अभी अभी कहा कि यू ने दुनिया भर में ये टैरिफ लगा दिए स्टील और यहाँ पर एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर ये 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पे कनाडा मेक्सिको यूरोपियन यूनियन भी कवर होगा तो यूरोपियन यूनियन का तो समझ में आता है उनके साथ अभी ट्रेड के काफ़ी इशूज़ हैं मगर कैनेडा और मैक्सिको के साथ तो यू की एक बहुत ही फेमस ट्रेड डील है जिसको हम कहते हैं नाफ्टा तो देखो यहाँ पर नाफ्टा का इशू भी है बिल्कुल है और कनाडा की सरकार काफ़ी सरप्राइज हो गई थी जब कनाडा और मेक्सिको को भी इस टैरिफ वाले इशू में इन्वॉल्व कर दिया गया और इवन दो देखो यहाँ पर नाफ्टा डील जिंदा है जिससे आप फ्री ट्रेड कर सकते हो कनाडा यूएस और मेक्सिको में मगर तब भी ये टैरिफ यूएस ने लगाकर एक तरीके से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी और कैनेडा ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि यू के जो टैरिफ हैं इसको लेकर ये डब्ल्यू में जाएंगे और नाफ्टा का इशू भी उठाएंगे कि देखो हमारे बीच में तो एग्रीमेंट है तो ये यहाँ पे टैरिफ क्यों लगा सकते हैं और देखो नाफ्टा के बारे में आप अगर और जानना चाहते हो पर्टिकुलरली आप अगर ये जानना चाहते हो कि यू ने यहाँ पर कनाडा और मेक्सिको पर कैसे यहाँ पर टैरिफ लगा दिए और नाफ्टा कैसे काम करता है तो उस पर मेरी एक अलग से व
उससे सिर्फ इंडिया से कितना कमाएगा पूरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ इंडिया से कितना कमाएगा रिसेंटली इस पर यूएन ने अपना डेटा रिलीज किया था देखो यूएस इंपोर्ट करता है स्टील आइटम्स वर्थ करीब सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव मिलियन यू डॉलर्स की और एलुमिनियम की आइटम्स इंपोर्ट करता है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर मिलियन डॉलर्स की तो इसमें से आप पच्चीस परसेंट दस परसेंट लगा सकते हो सेवन नाइन्टी फाइव का पच्चीस परसेंट हो गया वन नाइन्टी एट तो वन नाइन्टी एट मिलियन यू कमाएगा स्टील की आइटम के टैरिफ से और फिर फोर्टी टू मिलियन फोर्टी टू मिलियन यू कमाएगा एल्यूमिनियम की आइटम पर टैरिफ से तो टोटल यू इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर करीब टू मिलियन डॉलर्स कमाने वाला है तो अब इंडिया ने चुपचाप यहाँ पर यह किया है कि जितना यूएसए इंडिया से कमाएगा इस टैरिफ से इंडिया भी यूएसए से इतना ही कमाएगा कैसे समझाता हूं आपको इंडिया ने जैसे ही कैलकुलेट किया कि इंडियन कंपनीज को 241 मिलियन डॉलर्स का लॉस हो चुका है यूएसए के टैरिफ की वजह से इंडिया सीधा गया डब्ल्यू के पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पर इनको सीधा सीधा बता दिया देखो यू ने बिना बात पे हमारे स्टील और एलुमिनियम पे टैरिफ लगाया हालांकि यू ने सारी दुनिया पे ही लगाया है मगर इंडिया अपनी बात करेगा यहाँ पे तो इंडिया ने कहा है हम पे यहाँ पे टैरिफ लग गए हमारा लॉस हो गया तो हम इसके रिटेलिएशन में अपना प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पे कमाने के लिए या अपना लॉस को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर तीस जो यू आइटम्स हैं उस पर हम यहाँ पर टैरिफ लगाने वाले अब आप सोचेंगे कि तीस पहले में उनतीस कह रहा था देखो इंडिया ने पहले यहाँ पर जो तीस आइटम्स हैं इसमें हार्ली डेविडसन को भी गिन लिया था ठीक है ये एक बहुत ही यूएस प्रेसिडेंट के लिए पर्सनल इशू है क्यों है देखो वैसे तो यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ वो 20 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है बहुत बड़ा अमाउंट होता है मगर पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं पता यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार ट्रेड डेफिसिट की जब भी वो बात आती है इंडिया के साथ वो बात करते हैं हार्ली डेविडसन की जबकि हार्ली डेविडसन की जो टोटल सेल है इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि काफ़ी लग्जरी बाइक्स आई है तो इस पर यहाँ पर ये बात चल रही थी कि इंडिया इस पर भी बहुत बड़े टैरिफ लगा रहेगा मगर पहले इंडिया ने इस पर बात करी मगर शायद फिर कुछ हद तक यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फेस सेविंग का एक चांस देने के लिए इंडिया ने हार्ली डेविडसन वाला जो यहाँ पे इशू है लग्जरी बाइक्स को अपने टैरिफ्स में इंक्लूड नहीं किया ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं फेस सेव करने का मौका दिया क्योंकि देखो अगर इंडिया यहाँ पे लग्जरी बाइक्स पर भी टैरिफ लगा देता तो यूएस मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की और ज़रा क्रिटिसिज्म करता और ज़रा उन पर आलोचना करता ये कह के कि देखो आप जो इशू उठा रहे थे बाइक्स के टैरिफ का इन्होंने इसी पर और ज़रा टैरिफ लगा दिया ये आपकी हार है तो यहाँ पर इंडिया ने थोड़ी बहुत कह सकते हैं आप सेंसिटिविटी दिखाई है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया की यहाँ पर यह बहुत ही अच्छी यहाँ पर इंग्लिश यूज़ करती है इंडिया विशेज टू क्लैरिफाई दैट सस्पेंशन ऑफ कंसेशन शेल बी एक्विवलेंट to the amount of trade affected by USA एम अर्थात बहुत सी सिंपल भाषा में जितना हमारा लॉस हुआ है सब वसूल करेंगे सब बराबर करेंगे उसके बाद आगे लिखा है टू दिस एंड इंडिया रिजर्व द राइट टू एडजस्ट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फॉर विच सस्पेंशन ऑफ कंसेशन इज इफेक्चुएटेड अब ये जो शब्द है इफेक्चुएटेड अपने आप में कितना अच्छा है अगर कोई चीज इफेक्ट में आती है फोर्स में आती है तो हमको तो हम उसको कहते हैं कि दिस एग्रीमेंट हैज कम कम इन टू इफेक्ट या फिर दिस लॉ हैज कम इन टू इफेक्ट तो यहाँ पे इफेक्ट का इन्होंने बना दिया इफेक्चुएटेड तो काफी पढ़े लिखे लोग जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे और आगे यहाँ पे बेसिकली उन्होंने यही कहा कि इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पर यूएसए के प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगा दिए हैं अब देखो ये जो लग्जरी बाइक्स को यहाँ पे डब्ल्यू की लिस्ट में इंडिया ने छोड़ दिया है इससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ पर लग्जरी बाइक्स की मार्केट यूएसए के लिए ओपन नहीं कर दी देखो आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे इंडिया में पहली बात तो हार्ली डेविडसन बहुत टाइम से जब भी बिकती थी ये 100 परसेंट टैरिफ के साथ बिकती थी हाईएस्ट टैरिफ जो आप कह सकते हैं ये लग्जरी बाइक्स पे लगाया जाता था इंडिया में जो भी यूएस प्रोडक्ट्स थे उन पर तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात उठाई कि इंडिया इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगा रहा है हमारी बाइक्स पर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए दो के फेबररी महीने में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 100 परसेंट से कर दिया 50 परसेंट मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पब्लिकली मीडिया के सामने ये कहा कि जो आपने 50 परसेंट भी टैरिफ कर दिया ये भी काफ़ी नहीं है इसको और ज़्यादा कम करो तो यहाँ पर इंडिया ने देखो इसको 50 परसेंट से और ज़्यादा कम तो किया नहीं है मगर जो पहले धमकी दे रहे थे कि इसको वापस हंड्रेड कर देंगे वो करने से मना कर दिया लास्ट मोमेंट पर लग्जरी बाइक्स को डब्ल्यू की जो लिस्ट थी यहाँ पर आइटम्स की उससे हटा लिया है अब देखो इसका रीज़न क्या है पहली बात तो जो ये लग
बड़ा अमाउंट है दस मिलियन डॉलर मगर जो आप यूएस इंडिया का ट्रेड देखो ओवरऑल उसमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं है अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि हार्ली डेविडसन जब जब सस्ती हो जाएगी तो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेगी देखो ये हो नहीं सकता मैं आपको बता देता हूँ हार्ली डेविडसन बाइक्स आप वैसे देखोगे बहुत ज़्यादा महंगी होती है इनकी जो सबसे सस्ती बाइक है यही पाँच लाख पच्चीस हज़ार के आसपास की बिकती है फिर दस लाख नौ लाख पचास लाख तो लाखों में ये इनकी बाइक होती है उससे सस्ती इनकी भी बाइक होती ही नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में कितने बायर होंगे इसके ठीक है इतनी तो मतलब एक बार को आप कोई होंडा की गाड़ी खरीद सकते हो पाँच लाख आठ लाख के आसपास की तो इसलिए इंडिया को यहाँ पर इतना ज़्यादा वरी करने की आवश्यकता है भी नहीं कल को अगर यहाँ पर इंडिया को टैरिफ थोड़े और कम भी करने पड़ते हैं तो इंडिया कर सकता है इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो जाएंगे और हमारा भी कोई इतना नुकसान होगा नहीं अब देखो यहाँ पर हार्ली डेविडसन तो बच गई मगर कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बच पाए उनके दाम इंडिया में काफ़ी बढ़ने वाले हैं अगर वो यू से आप इम्पोर्टेड खरीद रहे हो क्योंकि उस पर अब काफ़ी टैरिफ लगेंगे इसमें है बादाम आमंड्स यू से इंडिया बहुत ही बड़ी संख्या में बादाम इम्पोर्ट करता है देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट एस्टिमेट्स इंडिया इम्पोर्टेड आमंड्स वर्थ 580 मिलियन 580 मिलियन यूएस डॉलर्स के इंडिया बादाम इम्पोर्ट करता है यू से लोगों को देसी बादाम शायद इतने पसंद नहीं आते खैर तो इंडिया में देखो यहाँ पर ये जो टैरिफ लगा दिए गए हैं इससे क्या होगा अब मैं ये नहीं बात कर रहा जो मार्केट में कितने के बिकेंगे ठीक है अब जो यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट किए जाएंगे उस वक्त पहले क्या था जो इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो पैंतीस रुपये पर किलो के हिसाब से इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी अब ये बढ़ के हो गई है फोर्टी टू रुपीज़ पर किलो के हिसाब से इनकी इम्पोर्ट ड्यूटी तो जो अमेरिकन बादाम है इंडिया में ये महंगे बिकेंगे और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे होगी वो भारत सरकार के खाते में जाएगी सीधा सीधा तो टोटल यहाँ पे बादामों से ही सबसे ज़्यादा इंडिया की कमाई होगी इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर टैरिफ इंक्रीज़ करने से साल का वन मिलियन यू डॉलर्स का फ़ायदा होने वाला है उसके अलावा कुछ और आइटम्स भी हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं उसके अलावा स्टील और और भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है मगर वो भी हैं मेन यहाँ पे चीज़ थी आमंड्स अब देखो इंडिया ने यहाँ पे टैरिफ लगाकर कर तो दिखाई है मगर साथ ही साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम ये भी किया है कि यू को पैसीफाई करने के लिए यू को शांत करने के लिए ये बोला है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक कमर्शल प्लेन्स खरीदेगा यू की कंपनी के साथ और यू से और ज़रा ऑयल खरीदेगा ताकि जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है यूएस और इंडिया के बीच में ये कम हो हाँ जहाँ पर टैरिफ की बात आती है वहाँ पर वो सीधा सीधा जवाब देगी हमारी सरकार ठीक है तो यहाँ पर इंडिया ने देखो ये कैलकुलेट किया है कि आने वाले एक साल में इंडिया पाँच बिलियन डॉलर्स यूएसए को पे करेगा ये सारे एयरक्राफ्ट की डील में बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदेगा यू से उसके अलावा चार बिलियन डॉलर्स इंडिया पे करेगा ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जो यू से इंडिया खरीदेगा उसके अलावा अगर हम डिफेंस परचेजेस और देखें वो अलग है उसमें इंडिया अब आने वाले टाइम में 12 और पोसाइडन सम्बरीन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट खरीदेगा कुछ हमारे पास ऑलरेडी हैं 12 और आने वाले हैं तो उससे भी यूएसए को काफ़ी कमाई होगी तो डेफिनेटली इंडिया ने यहाँ पर ब्रेवी तो दिखाई है मगर साथ ही साथ यू के साथ जो इंडिया के रिलेशन हैं उसको वैल्यू करते हुए यू के कंसर्नस को भी एड्रेस करने की कोशिश करी है अब देखो इस सब में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने ये आता है कि ओवरऑल इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं इस सब से अफेक्ट होंगे देखो हो भी सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस की आप अगर हिस्ट्री देखो तो काफ़ी बार अच्छे हुए हैं काफ़ी बार खराब भी हुए हैं एक बहुत ही फेमस टाइम था 1974 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उसके कुछ ही साल बाद यू ने इंडिया पर कुछ सेंक्शन लगा दिए थे उसके बाद नाइनटीन में भी पोखरान के बाद इंडिया पर सेंक्शन लग गए थे तो इंडिया यू के बीच में सेंक्शंस टैरिफ्स काफ़ी बार लगाए जा चुके हैं मगर 2018 लग रहा है कि ये ऐसा ईयर हो सकता है जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़रा ख़राब भी हो सकती है क्यों इसके पीछे देखो बहुत ही सिंपल रीज़न है पहली बात तो यू ने सेंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पर और ये कह दिया कि कोई भी रशिया ने कोई चीज़ खरीदेगा मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेगा उस पर भी सेंक्शंस लगेंगे इंडिया खरीदने वाला है एस तो चांसेस हैं कि अगर इंडिया खरीदता है एस तो इंडिया पर भी सेंक्शंस लग सकते हैं अनलेस यू एस यहाँ पर अपने एक्ट में कुछ चेंजेस नहीं करता फिर उसके अलावा देखो यू एस ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील उन्होंने करी थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर उस डील से भी बैक कर लिया है अब ईरान पर भी सेंक्शंस लग गए तो इंडिया ईरान से ऑयल आसानी से खरीद नहीं सकता फिर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था उस पर भी फ़र्क पड़ता है यहाँ पर फाइनली जो बाकी जो टैरिफ लगाए हैं बाकी कंट्रीज़ पर उससे भी इंडियन इकोनॉमी को इन अ लार्जर सेंस कुछ ना कुछ एक बुरा इम्
ऑलरेडी ईरान पर सेंक्शंस हैं इससे इंडिया जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाबार पोर्ट पर ये भी इफेक्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसकी जो डेवलपमेंट है इस पर भी कुछ अंकुश लगेगा अब यहाँ पर अगर ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पूरे एरिया में हावी हो जाएगा ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही तोड़ था अब यहाँ पे यूएसए के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेटिव में कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रजेंट करें तो एक उनके पास अच्छा ऑप्शन ये था कि इंडिया और ईरान को मिल काम करने दें और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने दें मगर डॉलर ट्रम्प जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी नुकसान होगा और इंडिया को तो ऑफ कोर्स नुकसान यहाँ पे हो ही रहा है अब यहाँ पर देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है बहुत ही सिंपल वे फॉरवर्ड है यूएसए को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा सबसे पहले कि एक स्ट्रॉगर इंडिया उनके बेनिफिट में है इंडिया के साथ जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है यू का इतना ज़्यादा नहीं है टोटल जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ यू का ट्रेड डेफिसिट है वहाँ पर इंडिया की रैंक है नौ इंडिया से ऊपर यूरोपियन यूनियन फिर चाइना जापान बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यू आराम से उन पर फोकस करके अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम कर सकते हैं मगर इंडिया के साथ जो ये 20-22 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर काम करके इंडिया पे टैरिफ लगाकर और ये सेंक्शंस का डर भी दिखा के इंडिया एक्चुअली यू एक्चुअली इंडिया को रोक रहा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोक रहा है और अगर इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाता एक मिलिटरीली एक ज़रा सुपर पावर नहीं बन पाता तो पूरे एरिया में चाइना की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे इन द लॉन्ग रन यू का ही नुकसान होगा तो यू को यहाँ पे रियलाइज़ करने की आवश्यकता है कि एक स्ट्रॉगर इंडिया उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर वो एशिया में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं और देखो आने वाले टाइम में ये इंडिया के लिए भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुन के आ जाते हैं वो अपनी यही नीति आगे भी चलाते रहते हैं तो इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ हद तक चेंज करनी पड़ेगी और यू के साथ जो इंडिया के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा रिसेंटली जो इंडिया की समिट हुई थी इनफॉर्मल समिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे वुहान और सोची वो एक तरीके से इंडिकेशन है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करने के लिए भी रेडी है अगर यू अपना पोस्चर चेंज नहीं करता खैर देखना होगा आने वाले साल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अगर ये टैरिफ ऐसे ही बढ़ते रहते हैं इंडिया के ऊपर या जो सैक्शंस वाला इशू है वो भी उठाया नहीं जाता तो शायद इंडिया को फाइनली फिर से एक बहुत बड़ी बात होती है कंट्री के लिए अपनी फॉरन पॉलिसी बहुत ही बड़े स्केल पर चेंज करनी पड़े खैर जो भी होगा वी विल कीप यू अपडेटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल